হ্যালো এভরিওয়ান আসসালামু আলাইকুম আমি শাকিল মেশিন লার্নিং কোর্সের নতুন একটা ভিডিওতে আপনাকে ওয়েলকাম তো আজকের এই পার্টিকুলার ভিডিওতে আমি আসলে লিনিয়ার রেগুলেশনের প্র্যাকটিক্যাল জিনিসপাতিগুলো দেখাবো দেখেন লাস্ট ক্লাসে আমি থিওরিটিক্যাল জিনিসপাতি নিয়ে কথাবার্তা বলছিলাম যদি না দেখে থাকেন তাহলে প্রিভিয়াস ভিডিওটা দেখবেন তারপরে আজকের এই ভিডিওটা দেখবেন আদারওয়াইজ আপনি অনেক কিছু বুঝবেন না ওকে এবং বোঝার কথাও না তো এই ভিডিওতে আমি কথাবার্তা বলছিলাম যে এরকম নতুন একটা ভ্যালু যদি আসে সেটার জন্য আমরা যদি প্রেডিকশন করতে চাই যে নতুন একটা এক্সের জন্য আসলে ওয়াই কত হবে ওকে তো এই ধরনের কাজ আমরা আজকে ইমপ্লিমেন্ট করব লিনিয়ার রিগ্রেশনের মাধ্যমে তো আমি চলে যাচ্ছি আমার কম্পিউটারে এখানে আমি একটা ফোল্ডার ওপেন করতেছি লিনিয়ার রিগ্রেশন নামে তো আপনি আপনার কম্পিউটারে এরকম একটা ফোল্ডার বানায় রাখবেন ঠিক আছে এবং ওর পাতটা কপি করবেন জাস্ট সিম্পলি ওর পাতটা কি কপি করবেন পাত কপি করে আপনি উইন্ডোজ প্লাস আর ক্লিক করে সিএমডি ওপেন করবেন সিডি মানে সেন্স ডিরেক্টরি এখানে আমি পাতটা বসাই দেব এখন বর্তমানে আমি আছি আসলে লিনিয়ার মানে আমি এই ফোল্ডারের ভিতরে আছি তো এইখানে আমি জুপিটার নোটবুক ওপেন করব ঠিক আছে তো এই জায়গায় এই ফোল্ডারে নর্মালি আমার এই ফাইলগুলো আছে যে ডাটা সেট প্লাস আদার্স যে ফাইলগুলো সেগুলো আমি এখানে রাখছি এবং সেম ফোল্ডারে আমি কাজ করব তো ডেটা সেটটা একটু দেখাই আপনাকে ডেটা সেট হচ্ছে এটা যেটা আমরা এর আগে পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডে দেখছিলাম ওই সেম ডেটা সেট নিয়ে আমি আপনাদের দেখাবো যাতে আমরা আপনারা ক্যালকুলেট করে আপনারা কাজ করতে পারেন এবং এটা আপনারা আমার গিট হাবে পাবেন তো গিট হাবে কোথায় আমি রাখছি সেটা আমি দেখাবো নো প্রবলেম আমার গিট হাবে গেলেই পাবেন বা ভিডিও ডেসক্রিপশনে আমি আসলে গিট হাবের লিঙ্কটাও দিয়ে দিব ওকে তো দেখেন আমি চলে যাচ্ছি আমার জুবিটার নোটবুক কিন্তু ওপেন হয়ে গেছে ঠিক আছে তো এখানে আমি একটা ফাইল ক্রিয়েট করব নিউয়ে যাবো পাইথন থ্রি তো এখানে আমার আসলে কিছু লাইব্রেরি লাগবে যেমন হচ্ছে আমার লাগবে হচ্ছে নাম পাই সরি পান্ডাস পি ইনস্টল পান্ডাস তো আমার পান্ডাস অলরেডি ইনস্টল করা আছে বাট আপনি যদি ফার্স্ট টাইম কাজ করেন তাহলে এটা ইনস্টল করে নেবেন তারপর লাগবে হচ্ছে ম্যাট প্লট লিফ ঠিক আছে সো পি পি ইনস্টল তারপর হচ্ছে ম্যাট প্লট লিফ তো আপনি ইনস্টল করে নেবেন তারপর লাগবে হচ্ছে আমার সাইকিট লার্ন ঠিক আছে পি ইনস্টল এস কে লার্ন তো এইভাবে আপনি ইনস্টল করে নেবেন এই তিনটা লাইব্রেরি এটা আমাদের আজকে লাগবে ওকে তো নট অনলি দ্যাট আপনি যে কোনো লাইব্রেরি হ্যাঁ যে কোনো লাইব্রেরি পরবর্তী আমি যখন ইউজ করব বারবার তো এটা দেখানো সম্ভব না আপনারা এগুলো ইনস্টল করে নেবেন ঠিক আছে আপনাদের কম্পিউটারে তো এভাবেই মূলত ইনস্টল করতে হয় অথবা আপনারা যদি অ্যানাকাউন্টটা ইউজ করেন সেক্ষেত্রে কমেন্ট ফ্রম এখানে গিয়ে ইনস্টল করতে পারেন অ্যানাকাউন্ট প্রম্পে গিয়ে এখানেও লিখতে পারেন যে পি ইনস্টল স্কেলার ঠিক আছে এভাবে লিখলেও আসলে হবে এভাবে লিখলেও আসলে হবে তো আমি এভাবে আসলে কাজ করতেছি না এখানে ঠিক আছে এই ফাইলে আমি কাজ করব না কারণ আমি চাচ্ছি কিছু টাইম সেভ করার জন্য যার কারণে আমি একটা ফাইল আসলে বানায় রাখছি এখানে আমি এখানে কাজ করব তো আমি এটা কেটে দিচ্ছি তো আপনারা এভাবে আসলে ক্রিয়েট করে কাজ করবেন বা এটা রিনেম করতে পারেন ফাইলে রিনেম করতে পারেন তো আমি এখানে আসতেছি দেখেন আমার পান্ডাস লাগবে আমি পান্ডাস লাইব্রেরি ইনস্টল করে ইম্পোর্ট করে নিছি ম্যাট প্রটিপ লাগবে ম্যাট প্রটিপ আমি ইনস্টল করে নিছি ঠিক আছে তো ম্যাট প্রটিপ আপনি অনেকভাবে ইম্পোর্ট করতে পারেন তো ম্যাট প্লট লিপ এভাবে ফ্রম ম্যাট প্লট লিপ ইম্পোর্ট পাই প্লট এভাবে আপনি ইম্পোর্ট করতে পারেন অথবা আপনি সরাসরি ইম্পোর্ট করতে পারেন যে ইম্পোর্ট ম্যাট প্লট লিপ ডট পাই প্লট অ্যাজ পিএলটি এভাবেও আপনি ইম্পোর্ট করতে পারেন সো আমি এভাবে ইম্পোর্ট করে নিয়েছি এটা কোনো সমস্যা নেই তো জাস্ট এটা রান করতেছে এখন আমি আমার যে সিএসবি ফাইলটা আছে এখানে এই সিএসবি ফাইলটা আমি আসলে ইম্পোর্ট করব দেখেন এটা আসলে কি কমার্স সেপারেটেড ভ্যালু মানে মাইক্রোসফট এক্সেল সিএসবি ফাইল তো সিএসবি ফাইল আসলে ইম্পোর্ট যদি আপনি করতে চান জুপিটার নোটবুকে এখানে পাইথনের মাধ্যমে তাহলে আপনাকে লিখতে হবে পান্ডাসের মাধ্যমে আপনাকে লিখতে হবে যে পিডি মানে পান্ডাস ডট রিড সিএসবি সো আপনি এই ফাইলটা রিড করার জন্য আপনার পান্ডাসের হেল্প নিতে হবে তো আমি ডাটা সেটের যে নাম মানে আমার যে এক্সেল ফাইলের নাম এবং এক্সটেনশন সহ সেটা বলে দিলাম ওকে তো দেখতে পাবো যে দেখেন আমার এটা ইম্পোর্ট হয়ে গেছে দেখেন কিন্তু মাঝখানে এই যে একটা করে সেমিকলন চলে আসছে তো এই রকম যদি সমস্যা ফেস করেন তাহলে এখানে বলে দেবেন যে সেপারেট ইকুয়াল হ্যাঁ সেমি করো এটা বলে দিবেন তাহলে আর এটা পুরোপুরি সেপারেট হয়ে যাবে তো ডেট স্টা স্টার্টিং ইউএসডি অ্যান্ড এন্ডিং ইউএসডি এটা আমার এখানে চলে আসছে ঠিক আছে তো সিম্পল অ্যান্ড আমরা দেখি যে এখানে কোনো নাল ভ্যালু আছে কি না তো নাল ভ্যালু নাই মানে কোনো ফাঁকা ভ্যাল আছে কি না তো নাল ভ্যালু নাই ঠিক আছে সব জিরো তো এখন এখানে দেখেন আমি কিন্তু ডেট নিয়ে কাজ করতেছি না ডেট নিয়ে আমি কাজ করবো না কারণ একটা সিঙ্গেল একটা ভেরিয়েবল নিয়ে কাজ করবো তো সেক্ষেত্রে স্টার্টিং ইউএসডি এটা হচ্ছে
সেই ক্ষেত্রে আপনাকে অ্যাক্সিস বলে দিতে হবে অ্যাক্সিস ইকুয়াল ওয়ান কারণ আপনি কলম নিয়ে কাজ করতেছেন আর যদি রো নিয়ে রো ডিলেট করতেন তাহলে অ্যাক্সিস ইকুয়াল জিরো দিতেন ঠিক আছে তো এভাবে আপনি ড্রপ করতে পারেন এভাবে করতে পারেন তো আমি এভাবে করছি এবার আমি দেখি এবার আমার কিন্তু ডেটা সেটের যে ডেটা কলম ডেট কলমটা ছিল সেটা কিন্তু নাই তো এখন আমার এখানে এই দুইটা এই স্টার্টিং ইউএসডি এবং এন্ডিং ইউএসডি নাচ ডেকের এটা যদি আমি একটু ভিজুয়ালাইজ করি তাহলে এই কোডটুকু লিখতে হবে এখানে প্রথমে কি করছে স্ক্যাটার স্ক্যাটার মানে হচ্ছে একটা স্ক্যাটার প্লট এটা একটা স্ক্যাটার প্লট ম্যাট প্লট লিপ দিয়ে এটা আসলে আমি তৈরি করছি স্ক্যাটার প্লট স্ক্যাটার ফাংশনের মধ্যে আপনি এক্স বলে দেবেন যে এক্স অ্যাক্সিসে আপনি কোন ডেটা রাখতেছেন আপনি এস এক্স অ্যাক্সিসে রাখতেছেন হচ্ছে এই ডাটাগুলো এই কলমটা আর ওয়াই অ্যাক্সিসে কী থাকবে ওয়াই অ্যাক্সিসে থাকবে হচ্ছে কি এন্ডিং ইউএসডি এজে তো এই এক্স আর ওয়াই কম্বাইন করে যে পয়েন্টগুলো আসে হয় সেই পয়েন্টগুলো আমরা স্ক্যাটার্ডভাবে দেখতেছি এবং এক্স লেভেল মানে আপনি এক্স অ্যাক্সিসে আসলে কিছু যদি ইন্ডিকেট করতে চান স্টার্টিং ইউএসডি আমি লিখে দিছি ওয়াই অ্যাক্সিসে ইন্ডিকেট করতে ছিল ওয়াই লেভেল আর এই এই যে প্লটটা আছে এর যে টাইটেল এই টাইটেলটা আমি এখানে সেট করে দিছি দ্যাটস দ্যাটস ইট ভেরি সিম্পল তো এটা সাইজ যদি বড় করতে চান ছোটো করতে চান সেটাও করতে পারেন এটা কোনো ইস্যু না কালার চেঞ্জ করতে চাইলে কালারও চেঞ্জ করা যায় এটাও কোনো ইস্যু না তো এগুলো আমরা আস্তে আস্তে দেখবো তো আমরা বেসিক যে কাজগুলো সেই কাজগুলো আমরা করে ফেললাম এখন আমরা মেইন কাজ আসে দেখেন আমার এখানে দুইটা কলাম আছে দুইটা কলাম ঠিক আছে একটা হচ্ছে কি আমাদের স্টার্টিং ইউএসডি আর একটা হচ্ছে এন্ডিং ইউএসডি ওকে সো আমি এখন আমি সেপারেট করবো তাহলে এক্স কি আমাদের আমাদের টার্গেট কিন্তু হচ্ছে এন্ডিং প্রাইস পেডিশন করা সো এক্স হচ্ছে কি এক্স হচ্ছে আমাদের স্টার্টিং প্রাইস তাই না স্টার্টিং প্রাইস হচ্ছে এক্স সো আমাদের কী করতে হবে আমি যদি এই ডিএফ থেকে এটাকে ড্রপ করে দিই এটাকে ড্রপ করে দিই তাহলে বাকি থাকতেছে সেই কলমটা তাহলে এটাই হচ্ছে এক্স ওকে তো ডিএফ ডট ড্রপ এখানে আমি বলে দিই যদি এক্স ইজ ইকুয়াল ওয়ান দেখেন তাহলে এক্স ডট হেড যদি দিই তাহলে এখানে কি আমাদের এক্স কি স্টার্টিং ইউএসডি ছিল কি আমাদের এক্স ঠিক সেমভাবে আপনি ওয়াই তো ওয়াই আপনার এভাবে না বললেও হয় আপনি এভাবে বলতে পারেন সরি এভাবে বলা যায় মানে অনেকভাবে করতে পারেন ঠিক আছে মানে দে আর সো মেনি ওয়ে এখানে আপনি আসলে কি ইউজ করবেন সেটা আপনার ইচ্ছা মানে অনেকভাবে করা যায় কাজগুলো এভাবে করা যায় হ্যাঁ সরি দেখেন এভাবে চলে আসছে এটা ওয়াই তো এই ডাটাটা কি আমার এক্স এটা হচ্ছে কি ওয়াই কারণ আমার এম এক্স প্লাস সি ওই ফর্মুলাতে চলে যাবো তো এটা আপনি সিরিজ দেখতেছেন এটা কিন্তু সিরিজ ওয়ান ডাইমেনশন আপনি যদি এটা আবার ওই ডাটা ফ্রেমের স্টাইলে দেখতে চান তাহলে আপনি কি জাস্ট এখানে ডাবল ব্র্যাকেট দিয়ে দেবেন তাহলে হয়ে যাচ্ছে এই যে এইভাবে র এবং কলম স্টাইলে আপনি দেখতেছেন ঠিক আছে এটা সিরিজ না ডাটা ফ্রেম তো এই হইলো আমাদের এক্স আর ওয়াই সেপারেট হয়ে গেছে এখন আমরা লিনিয়ার রেগ্রেশন এখানে অ্যাপ্লাই করবো ঠিক আছে লিনিয়ার রেগ্রেশন রেগ্রেশন তো আমি যদি লিনিয়ার রেগ্রেশনটাকে যদি এখানে নিয়ে কাজ করতে চাই সেক্ষেত্রে আমাদের দেখেন আমি গুগলে সার্চ করতে হবে লিনিয়ার রেগ্রেশন স্কেলার ঠিক আছে আমরা এই এপিআই নিয়ে কাজ করবো সার্কিট ল্যান্ডের এখানে বলছে কি স্কেল অ্যান্ড লিনিয়ার মডেল এখান থেকে ইম্পোর্ট করতে হবে কি লিনিয়ার রিগ্রেশন তো আমরা যদি এটাকে এটা লিনিয়ার রিগ্রেশন সরাসরি আমরা পাইথন এটা লাইব্রেরি এইট সাইকিট ল্যান্ড লাইব্রেরি থেকে যদি আমরা লিনিয়ার রিগ্রেশন ক্লাস নিয়ে কাজ করি সেক্ষেত্রে আমাদের এভাবে লিখতে হবে যে ফ্রম ফ্রম স্কেল অ্যান্ড লিনিয়ার মডেল এখান থেকে আমাদের কি করতে হবে ইম্পোর্ট করতে হবে লিনিয়ার রিগ্রেশন দেখেন লিনিয়ার মডেলের মধ্যে আপনার হচ্ছে লিনিয়ার রিগ্রেশন ছাড়াও আরও অনেক কিছুই আছে আপনি যদি আপনি যদি এখানে ট্যাপ চাপেন হ্যাঁ আপনার ট্যাপ চাপলে দেখতে পারবেন যে এখানে অনেক রিগ্রেশন আছে অনেক তার মধ্যে আমরা কি লিনিয়ার রিগ্রেশন নিয়ে কথা বলবো সো আমি লিনিয়ার রিগ্রেশনটা এখানে দিয়ে দিলাম ওকে তো লিনিয়ার রিগ্রেশন নিয়ে আমরা কাজ করতেছি সো লিনিয়ার রিগ্রেশন দেওয়া হয়ে গেছে এখন এর জন্য একটা অবজেক্ট ক্রিয়েট করতে হবে সাপোজ অবজেক্টটা হচ্ছে কি আমি আর ইজি দিলাম অবজেক্ট ক্রিয়েটও করা হয়ে গেছে এখন আমরা যে হাবি জাবি ক্যালকুলেশন করছি না এখানে এই যে আমরা বলছি যে এই ইকুয়েশনগুলো দিয়ে কাজ করতে হবে তো এইটা একবারেই হয়ে যাবে জাস্ট ফিট ফাংশনের মাধ্যমে ফিট মিনস ট্রেনিং ওকে সো তার আগে আমি একটা জিনিস দেখাই আপনাকে আমরা যে এর আগে এক্স ইউজ করছি এক্স ডট মিন যদি আমি আপনাকে দেখাই মিন হচ্ছে ষোলো ষোলো হাজার একশো পঁচানব্বই ওয়াই ডট মিন যদি দেখাই এই মিনটা কত সরি মিন নট হেট এটা হচ্ছে কত এটা হচ্ছে পনেরো হাজার সামথিং তো এটা যদি আমি একটা স্ক্যাটার্ড প্লট করি ফর এক্সাম্পল পিএলটি ডট স্ক্যাটার সরি স্ক্যাটার হ্যাঁ তো এখানে আমি এ
এখানে আমাদের আসলে এই বেস্ট ফিট লাইনটা কোন দিক দিয়ে যাবে হ্যাঁ এটা বুঝতে পারো মিনের ভ্যালু দিয়ে তো মিনের ভ্যালু যদি আমরা ক্যালকুলেট করতে পারি ওই ওই দিক দিয়েই মূলত যাবে হ্যাঁ তো এইটা হচ্ছে মূলত আমাদের মিন মিন পয়েন্ট তো এই দিক দিয়ে আমাদের বেস্ট ফিট লাইনটা যাবে সেই এদিক দিয়ে হইতে পারে এদিক দিয়ে হইতে পারে এদিক দিয়ে হইতে পারে বাট আবার বাট এই পয়েন্টটা দিয়ে যাবে আমি একটু কালারটা একটু চেঞ্জ করে দিই সাপোজ কালার দিচ্ছি হচ্ছে রেড হ্যাঁ তো এটা এটা কালার রেড এবং এই কোডটুকু আমি কপি করে নিয়ে সেখানে পেস্ট করতেছি তাহলে যেন আমি প্রিভিয়াস যে ডেটাগুলো আছে এটাও যেন আমি দেখতে পারি দেখেন তার মানে এগুলো হচ্ছে কি আমাদের ডেটা সেটের এই যে এগুলা এগুলো হচ্ছে কি টোটাল এক্স এবং ওয়াই এবং এটা হচ্ছে কি মিন এটা ইন্ডিকেট করতে হচ্ছে কি মিন এখন আমি এখানে লিনার রেগ্রেশন দিয়ে আমি মডেলটাকে ফিট করব তো ফিট করার জন্য ভেরি সিম্পল যে রেগ্রেশন লিনার রেগ্রেশন আমি তো ইম্পোর্ট করছি আর ইজি আছে এখানে তো জাস্ট আর ইজি ডট ফিট যদি দিই ফিট এক্স আর ওয়াই ঠিক আছে এভাবে দিতে হবে তার মানে কি আপনার এক্স বলে দেবেন এবং ওয়াই বলে দেবেন এটাই সিস্টেম এটা হচ্ছে কি ফিট মানে ট্রেনিং ট্রেন ট্রেন দ্য মডেল হ্যাঁ মেশিন লার্নিং মডেলটাকে আমি ট্রেন করতেছি তো এর মধ্যেই কিন্তু সকল প্রকার কাজ হয়ে গেছে এই যে আমি যে হাবি যাবি কথাগুলো বলছি এখানে হ্যাঁ এই সব কিছু কিন্তু ওর মধ্যেই আছে মানে অলরেডি ক্যালকুলেট হয়ে গেছে এম সি সব কিছু ক্যালকুলেট হয়ে গেছে আপনি যদি দেখতে চান দেখতে পান আর ইজি ডট কোফিসিয়েন্ট হ্যাঁ কোফিসিয়েন্ট কত এই যে এটা হচ্ছে কোফিসিয়েন্ট ভ্যালু জিরো পয়েন্ট সামথিং আর ইজি ডট ইন্টারসেপ্ট হ্যাঁ ইন্টারসেপ্ট এটা কত এটা দেখতে পারেন এটা হচ্ছে এত তো আমরা যদি ওয়াই ইকুয়াল এম এক্স প্লাস সি ওই সূত্রটাই এখানে অ্যাপ্লাই করি ফর এক্সাম্পল ওয়াই ইকুয়াল এম এক্স প্লাস সি হ্যাঁ এই সূত্রটা যদি আমি এখানে অ্যাপ্লাই করি তাহলে আমরা দেখতে পাবো এম এক্স প্লাস সি তার মানে আমাদের এখানে ওয়াই কত ছিল আমাদের এখানে ওয়াই কত আসবে হ্যাঁ এটা আমরা পেডিশন করবো তো এম পাই সি আমরা ক্যালকুলেট করে এম পাই সি সি পাই সি তো আমাদের সিম্পল ইকুয়েশন এম এক্স প্লাস সি এই যে ইনপুট বসাই দেবো সি বসাই দেবো শেষ ইনপুটের জায়গায় আমরা এটা বসাই দেবো কত ষোলো হাজার সাতশো ঠিক আছে বসান তো তাহলে ওয়াইয়ের জায়গায় আমরা জাস্ট ফর এক্সাম্পল ওয়াই না লিখলেও হয় আমি জাস্ট এমটা বসাই দিচ্ছি এম যেহেতু আমরা হিসাব করছি ইন্টু এক্স এক্স কত ষোলো হাজার সাতশো এম এক্স প্লাস আমি সি আর ভ্যালুটা বসাই দিচ্ছি দেখেন এম ইস নট ডিফাইন্ড কোফিসিয়েন্ট এটা হচ্ছে এম আচ্ছা আমি এম ইকুয়াল এটা দিই দিই তাহলে এবার ঠিক আছে এবার ডিফাইন্ড ওকে সরি আর সি ইকুয়াল হচ্ছে ইন্টারসেপ্ট সো সিটাও আমি বলে দিলাম এবার ঠিক আছে হ্যাঁ এবার আমাদের পেটের রেজাল্ট কত এই যেটা ষোলো হাজার তিনশো চার তার মানে আমার যদি ওই দিন ওই দিন যদি আমি আমি যদি একটা ডেট বল এই দিন যদি বলি যে আমার স্টার্টিং প্রাইস যদি থাকে হচ্ছে ষোলো হাজার সাতশো তার তাহলে ওর এন্ডিং প্রাইস হবে এটা এইটা মানে এটার পেটের রেজাল্ট ষোলো হাজার তিনশো চার বুঝতে পারছেন এটা হচ্ছে কি ওর প্রেডিক্টেড রেজাল্ট ওই দিনের প্রেডিক্টেড রেজাল্ট মানে এন্ডিং রেজাল্টটা আসলে এইটা আসবে বা আসতে পারে বা এর কাছাকাছি কিছু একটা আসবে ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের আমরা পেডিকশন করলাম তো এটা তো আমরা এম এবং সি ধরে ক্যালকুলেট করলাম আমরা যদি সরাসরি করতে চাই করতে পারবো ডট প্রেডিক্ট প্রেডিক্ট নামে একটা ফাংশন আছে ঠিক আছে এর মধ্যে আপনি ডাবল প্রাইকেট দিয়ে বলে দেবেন আর ষোলো হাজার সাতশো না আপনি ষোলো হাজার সাতশো বলে দেন দেখেন ও কী বলে দেয় দেখেন প্রেডিক করতেছি ষোলো হাজার সাতশো ষোলো হাজার তিনশো চার সামথিং মানে এখানে যা বলতেছিল এইটাও কিন্তু তাই ম্যানুয়ালি তাই আসছে তো আপনি এইটা ইউজ করবেন প্রেডিক্ট ফাংশন ইউজ করবেন না আপনার এগুলো এইভাবে ধরে ধরে করার দরকার নাই আমি এটা জাস্ট আপনাদের বোঝার সুবিধার জন্য দেখা দিলাম এখন আপনার মনে প্রশ্ন রাখতে পারে তাহলে বেস্ট ফিট লাইনটা আসলেও কি এদিক দিয়ে যাবে কি না এটা দেখার জন্য আপনি যে কাজটা করতে পারেন পিএলটি ডট প্লট এক্ষেত্রে আমি কি বলছিলাম যে আপনাকে প্লট করতে হবে কি অ্যাকচুয়াল ভ্যালু অ্যাকচুয়াল এই যে রেসিডুয়ালের যে কথা বলছিলাম মানে অ্যাকচুয়াল এবং প্রেডিক্টেড দুটাকে যদি আপনি প্লট করেন তাহলেই হচ্ছে কি সরি এক্স এক্স এবং ওই এক্সের প্রেডিক্টেড ওয়াই ঠিক আছে এক্স এবং ওয়াই এক্সিসে থাকবে কি ওই এক্সের প্রেডিক্টেড ওয়াই মানে এটা এটা ছিল অ্যাকচুয়াল ওয়াই এটা হচ্ছে অ্যাকচুয়াল ওয়াই এই এক্সের রেসপেক্টে আসলে প্রেডিক্টেড ওয়াই কত হবে যেমন এর জন্য বের করলাম ওই রকম প্রত্যেকটার জন্য প্রেডিক্টেড ওয়াই কত হবে এটা প্রত্যেকটা আসলে এই বেস্ট ফিট লাইনের মধ্যেই থাকবে তো আমি বলে দিচ্ছি এক্স তাহলে প্রেডিক্টেড ভ্যালু আমরা আলাদাভাবে ক্যালকুলেট করতে পারি লেটস সে আমরা এইভাবে ক্যালকুলেট করতে পারি যেমন ধরেন ডিএফ এর মধ্যে যদি আমি একটা ইয়া তৈরি করি কলম তৈরি করি সাপোজ প্রেডিক্টেড হ্যাঁ প্রেডিক্টেড ওয়াই ফর এক্সাম্পল প্রেডিক্টেড ওয়াই নামে একটা কলম যদি তৈরি করি তাহলে রেগ্রেশন ডট প্রেডিক্ট কি এক্স
तो करब एक्स एवं एर एक्चुअल ना प्रेडिक्टेड ये जो प्लट करी तेल बेस्ट फिट लाइन देखते पो सो प्रेडिक्टेड वाई एभवे करा जाए अथवा सरसरी अपनी ये कोडटुकु ये लिखते पर एक ही कथा अपनी ये लिखले हो अथवा अपनी जो इट सपोज इट ना लिखे ए रकम भाव लिखें सरि अच्छा प्रेडिक्टेड वाई बोलते ये ना तो ये लिखते हो डीएफर भरे जो अच्छा ये लिखते हैं ये ना लिखे अपनी ये लिखभन जे रेगुलेशन डट प्रेडिक्ट एक्स तो एक्स प्रेडिक्ट कर ले जाए वो हे कि और वाई तो ये जो अपनी प्लट करें ये ये देखते पाबन ये हम बेस्ट फिट लाइन ना तो कोडटूक हमें आबाद कपि कर नहीं आसि तेल देखते पाबें जो प्लट और वही कोड वही पॉइंटगुल्लो आसने एक ही दिखते जा देखें ठीक से हमें जेदिक दिए बोदिक दिए तो गेस ये हम बेस्ट फिट लाइन तो अपनी जो एक्न शोल षोलो हज़ार छः जन प्रेडिक्शन करें तो ये गया लागे एर एक्स कत ये हाथ ये आस मैं तीन सौ सामथिंग दुशो सामथिंग किस एक आसें ठीक है षोलो हज़ार छः जन आनी देखते पेंगे को समस्या नहीं षोलो हज़ार छः जन जो देखें तो हज़ार दुशो सामथिंग किस एक आसो सामथिंग दादा हमें देखा ये देखें षोलो हज़ार दुशो आठत्रिस ठीक है जो कारण षोलो हज़ार गया लागे एखान दिए ये जीखने लागे और कि आठत्रिस ठीक है ये तो हे हमारे लिनियर रिग्रेशन ने बेसिक कथा बार्ता हमें नेक्स्ट भिडियोते रेसिडिवाल से रेसिडिवाल ने कथा बार्ता बो फाइनल एम एस सी एम इन कथा बो तो भिडियोग जो भलो लागे शेयर करार दरकार नहीं कारण आपनी शिखते हैं ये तो अपना जो अनेक शेयर कर ले मानुष शिखे मानुष शिखे फेल समस्या ठीक है तो भलो थकबें नेक्स्ट भिडियो देखा हे से बंद भलो थकबें असलम